Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute gibt es äh, der dritte Teil meiner Nagellacksammlung, dass wir da mal fertig werden, dass wir mal rumkommen. Und zwar, ja, die habe ich, sind jetzt auch wieder die Firmen durcheinander, sind jetzt in so ein Schächtelchen drin, habe meine ganzen Nagellacke in meinen Schrank drin, lauter Schächtelchen und ja, von daher drehe ich das jetzt mal ab mit der Webcam. Ich hoffe, dass die nicht streikt, dass das funktioniert. Ansonsten, ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Ja, ich habe mich versucht an einen Eyeliner, einen dünnen, zu ziehen. Ist mir eigentlich ganz gut gelungen heute. Ich bin schon fleißig am Üben. Gestern habe ich schon eingezogen. Gestern mit Wing, heute ohne Wing. Naja, so ist es. So dünn, möglichst am Wimpernkranz entlang. Und ja. Jo, aber um das soll es jetzt gar nicht gehen heute, sondern wir machen heute die Nagellacksammlung weiter. So, wie gesagt, es ist wieder durcheinander, die Firmen. Ich fange halt mal an und zwar ist es oh Kim. Keine Ahnung, wie die Firma heißt. Auf jeden Fall ist es so ein schöner rosaner Nagellack. Schönes Rosé. Ja, und das ist so, ja, keine Glitzerpartikelchen drin. Das ist so ein schierer Rosé-Nagellack. Also der deckt drei Schichten, braucht man schon, weil sonst ist er ja ziemlich schier. Und ich glaube, der hat bloß 1 Euro so kostet. Ich glaube, den habe ich sogar vom Kick oder keine Ahnung. Denke mal nach dieser Dings da. Zu urteilen hat der Kicker mal solche gehabt. Das wäre mal die Nummer 1. Ja, da kommen ja noch weitere Teile. Dann habe ich von Essence Multi Dimension 3 in 1 Nail Polish wird XXL Schein. Auch so ein Rosé. So ein helles Rosé ist die Farbe, Moment, 57 Love of Pink heißt die. Das ist die Farbe da. Ja, ich liebe auch rosi Töne. Das ist auch kein Glitzer drin und nichts. Ne? Also das ist äh, wieder ein bisschen anderes Rosé. Seht ihr das? Bisschen anders. So könnte man meinen, das ist gleich, aber das, die Farben sind schon ein bisschen anders. So, ja, dann habe ich von P2 Nail Polish Shiny Lights und zwar ist es diese Farbe da, so ein helles Orange. Der hat aber Glitzerpartikelchen drin, ich weiß nicht, aber das einfängt. Hat jedenfalls zu so goldene Glitzerpartikelchen drin. So war ein ganzes helles Orange ist das. Also so mein Beuteschema. Der geht noch. Habe ich auch schon ziemlich lange. Und, aber seht ihr, ist noch schön flüssig alles. Also ich tue ja meine Nagellacke kühl und dunkel lagern. Von daher. Die Lasse setze ich so im Licht nicht aus. Ne? Also die waren kühl und dunkel gelagert. Von daher halten die auch sehr, sehr lang. Ja, darum sind einige dabei, die ich schon sehr lang habe. Dann habe ich von Rivai de Loop Long Lasting Nail Color. In dieser schönen Farbe, auch so also pink. Da habe ich ein bisschen anderes Pink, den habe ich mal geschenkt bekommen. Von meiner Tochter. Der ist ziemlich schier, ziemlich äh, schierdeckend, also leicht äh, 
der deckt auch erst, äh, braucht man schon drei Schichten, dass man auch was sieht von der Farbe da. Ihr seht, das ist auch so mein Beuteschema, pink, orange, lila. <lacht> Dann machen wir weiter mit P2 Volume Gloss Gel Look Polish, das in dieser, ja so, ja so, so ein helles, lila, Lavendel, Dönchen da. Ist sehr schön, dieser Lack. Das ist die Nummer 030. Sweet Darling heißt der. Volume Gloss Gay Look. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich den habe. <lacht> ja. Aber das ist ja das. Wenn man zu viel hat, dann verliert man den Überblick langsam. Dann mache ich weiter von P2. Ach, das ist ein Greggling Top Coat in Weiß. Habe ich auch schon ein paar Mal verwendet. Ja, das ist auch noch ziemlich gut. Noch nicht eingetrocknet, auch noch schön flüssig. Prima. Muss ich auch mal wieder machen mit Greggling was. Ja, in Weiß halt. Also es ist ja. Die 040 White Revolution heißt die. So. Weiter geht's mit P2. Und zwar ist es ein Sandstylack. In dieser schönen hell rosé farbe da. Und der hat zu so Glitzer. Seht ihr? schöne Glitzerpartikelchen drin. Ich weiß nicht, ob es die Kamera einfängt, aber von P2. Und zwar die Nummer 010. Adorable steht da drauf. Na, auf jeden Fall diese Selle ist sehr, sehr schön. Der scheint und glitzert auch. Also ja, Sand Style habe ich auch ein paar und die sind sogar da mit dabei. Dann habe ich nochmal von B2 aus der Color, Color Victim Reihe so ein Blau. So ein schönes, ja. 580 Funky. Das sind die Schnelltrockner-Lacke. Ich mag B2 Nagellacke sehr, sehr gern. Und ja, das hat einen schönen Schein, so einen schönen Blau. Ja, in Wirklichkeit schaut er mehr türkis aus. Die Kamera fängt es jetzt blau ein, aber es ist mehr, geht er mehr ins Türkise. Ich weiß nicht, ob es mehr türkis in Wirklichkeit Aber es ist eine schöne Farbe. Also, ja. Ähm, ja, dann geht es weiter. Oh je, da habe ich nicht mehr viel drin. Aber der geht noch, ist nicht mehr viel drin, da habe ich immer BL, das war auch von, von Mitstraßsteinen sind da oben drin. So ein helles Rosa, ich habe es jetzt geschüttelt, aber der ist schon nicht mehr viel drin. Ich habe den verwendet, auch ein Euro, der kostet so ein, für Watermarbling habe ich nicht mehr verwendet, also ja. Da gehen so günstige Nagellacke schon für Madermabling. Ist so ein schönes helles Rosé. Ist aber, wie gesagt, nicht mehr viel drin. Vielleicht ein, zwei Mal lackieren. Dann von Basic habe ich noch einen Nagellack. Oje, oh das ist, oje, oh die Farbe. Ja, so ein ganz dunkles Braun. Mal ein bisschen schütteln. Und man schaut da schwarz aus. Ist aber äh, so ein richtiges dunkles Braun ist es. Jetzt für den Herbst. Ideale Farbe. Ist auch noch flüssig. Wie gesagt, ich habe die gar noch nicht so oft benutzt. <lacht> Vielleicht einmal. Oder gar noch nicht, weil der nur ganz flüssig ist. 
Und Herr Basic hat sie ja noch bei Schlecker gegeben. Die Marke habe ich auch gern gehabt, aber der ist noch richtig flüssig, wie gesagt. Ich habe meine Nagellack sehr, sehr lange, wenn sie nicht leer gehen, aber die habe ich sehr lange, auch die günstigen. Von daher, ja. Dann haben wir von Basic so ein Silber. Grau, so ein so kleines Fläschchen war das, das war auch, die habe ich auch, habe ich zwar so zum Lackieren verwendet, aber, ja, gibt es ja nicht mehr, braucht die, die Nummer nicht mehr sagen, aber eben so silbergrau ist das so ein helles. Ja, Dieser Marke traue ich schon noch nach. Dann habe ich von Brilliant Nails von das Revital Loop. Revital Loop tatsächlich. Brilliant Nails. So ein schönes, helles, mit so Glitzerpartikelchen. Rosé da, so ein ganz helles. Wie gesagt, die, die, die Nagellacke, wo ich da habe, den habe ich auch schon ziemlich lange, aber er ist noch so flüssig, seht ihr das, wie das noch. Habe ich vielleicht auch ein, zwei Mal getragen. Es ist ein schöner Lack, aber wie gesagt, schier. Vielleicht unten drunter andere, etwas deckende Farbe und die vielleicht mehr drüber. Aber eine schöne Farbe. Wie gesagt, aber in drei Schichten braucht man da schon bei denen. Weiter geht's, habe ich, ah, nochmal von Basic, das ist aber, ja, das ist ein kleines Fläschle. Oder wie ihr seht, ist der schon ganz schön ramponiert. Ist nicht mehr viel drin, ich habe ihn jetzt durchgeschüttelt. Ist, ist noch flüssig, Sie können das sehen, ist vielleicht zur Hälfte schon draußen, diese schöne Blau, das ist so ein richtig schönes, dunkles Blau. Da habe ich Watermarbling mitgemacht, daher auch da ist einmal was daneben gekleckert, ja, passiert. Aber es ist schon jetzt schöne Farbe, also zu, zu Watermarbling waren die sehr gut, haben sich die gut verarbeiten lassen. Und sind nicht teuer und von daher ja, brauchen wir Dann habe ich A ah, von B2 nochmal ein Sandstyle Nagellack. Ja, das ist so ein Grau mit so Glitzer, bunten Glitzer Sandstyle von B2. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Kamera einfängt. Ja, so rum. Dass das so bunte Glitzerstückchen drin hat. Das ist eine sehr schöne Farbe. Das ist die Farbe 050 Konfidential. Ja, schöne Farbe, so ein dunkles Grau mit so interessant Senster Polish. Trage ich viel zu wenig. Ich weiß, ich, oft weiß ich gar nicht mehr, vergesse ich, welche Lacke ich gehabt habe. Oder, ja. Dann von Essence aus der Reihe Color and Go, also einen goldenen. Das ist auch sehr schön, so Champagnerfarb. So nicht so richtig gold, sondern schönes, helles Champagner. Auch noch schön flüssig, habe ich auch schon sehr lang, aber. Ist noch super flüssig, super zu gebrauchen. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt irgendwie, weil das ist die Farbe Quick Drying, ja, klar. Äh, ja. Die Farbe Go Bold. 140 Go Bold. 
kann man schlecht lesen. Aber ein schönes so, ja, Goldchampagner, würde ich sagen. Ja, schöne Farbe für Weihnachten mit Grün. Dann von Essence Color and Go. Ich schüttel von Zeit zu Zeit immer meine Nagellacke, weil die setzen sich ab, aber sind keineswegs schlecht. In dieser schönen lila Farbe, wie soll es anders sein, ne? das sind so meine Lieblingsfarben. Ne? Das ist ein bisschen hell, das ist in Wirklichkeit ein bisschen dunkler, das lila. Also vielleicht ein wenig weggehen. Ja, aber die Farbe fängt ja schön ein, aber es ist ein bisschen dunkler. Und zwar ist es die Farbe 132 Break Truth. Sehr schöne Farbe. Keine Glitzerstückchen drin, das ist so ein glatter Halt, also keine von Color and Go, wenn wir schon dabei sind. Ein Trendy, den gibt es ja auch schon lange nicht mehr. Die Reihe. Und zwar diese schöne helle Blau. Ja. Das ist so. Der schimmert auch ein bisschen pink oder violett. Also... Je nach Licht ist ein schönes helles Blau. Also. Aber je nach Licht seht ihr, dann schimmert es ein bisschen pink. Schimmer hat er. Wenn ich weiß, wie die Farbe heißt, sage ich es euch. Das ist die Nummer 173. Äh, Over the Rainbow. Ah ja. Ja. Es ist also wirklich schöne, schönes helles Blau mit so, ja, so gleich, leichten Pink Schimmer. Auch eine schöne Farbe. Weiter geht's von Essence Color and Go. Auch mal ein helles Blau. Ist das der gleiche? Nee. Nee, nee. Das ist ja mehr. Ein bisschen anders, der ist ein bisschen dunkler, der ist heller. Und der scheint, ja, da ist kein äh, Dings, der ist nur hellblau. Der, das ist die Nummer 125, absolut blue, ja. Ja, und die sind auch auf den Nägeln so, wie es in den Fläschle sind, so schön deckend in zwei Schichten. Die P2 und die Essence Lacke sowieso von Essence, Color and Go. Ja, da habe ich, da musste ich da, da habe ich mir den Topper dazu mitgenommen. Das ist ein Topper. Der viele bunte Glitzerpartikelchen, der hat, habe ich mir zusammen, ich weiß nicht, den habe ich jetzt nicht hier, auch mit so einem, oder habe ich mir bloß den da mitgenommen. Ich habe die andere Farbe nicht, weil ich mir gesagt habe, na, so Farben habe ich in Nagellack, weiß ich gar nicht mehr. Tue ich mir halt auch von anderen Nagellack, kann schon durchaus möglich sein dass ich das so gemacht habe. Und zwar... Ai, ai, ai. Die Nummer 105, Party Princess. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber schöne Schimmerglitzerpartikel. Das ist ein Dopper. Natürlich kann man den auch so drauf tun, müsst ihr halt mehr schichten, aber dann habt ihr halt das Kreuz mit dem Abnehmen runternehmen. Aber ein schönes Pink, also ein ich liebe ja sowas. So, von P2 Zen Style Lack in Rot. Dieses wunderschöne Rot und hat auch 
so Gold und Dings Glitzer Stückchen ja das ist so ein das glänzt halt schön die glänzen halt so schön ja schönes sattes dunkles rot in der farbe ja damals 020 laufsam diese Sandstyles müsste es dabei haben mit den Sandstyles. Ja, dann habe ich noch ein von Basic, ein knalliges Orange, das ich so auf den Nägel gar noch nicht getragen habe. Ein bisschen dunkler, als wie es in der Kamera ist. So richtig knalliges Orange. Kamera zeigt Zeller, als wie es wirklich ist. Also das so richtiges Neon-Orange, also das knallt richtig. Das kann die Kamera gar nicht so einfangen, das knallige, das Neonfarbige. Ah, von Basic. Ja, ich liebe ja Orange. Auch unter anderem. <lacht> Du, 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 du. Weiter geht's. Dann habe ich von Catrice. Ich schüttel immer die immer, die sind schon lange nicht mehr geschüttelt worden. Das ist der Ultimate Nellacker 910. Oh my goodness. Das ist so ein ja, Bronze-Goldton, kann man sagen. Und Catrice, ja, so ein Bronze-Gold. Auch Glitzer, nee, nicht so grobe Glitzer, sondern feine, das ist mehr Schimmer. Partikel, wo da drin ist. So. Also hat keinen groben Glitzer sondern nur scheint und schimmert. Das ist mehr Bronze als wie Gold. Also, ja, ist aber schon Gold. Weiter geht's mit P2 aus der Color Victim Reihe. Wie soll es anders sein? So ein schönes Pink-Violett ist das schon. Das geht ins, ja, Violette schon. Hier. Ja, so. Ja. Und das ist die Nummer 543 Break the Rules. Ich ein bisschen weiter weg. Könnt ihr die Farbe besser erkennen? Ja. Wie sie wirklich ist. Jo. Auch eine schöne Farbe. Dann von Essence, Color and Go. Das ist ein glitzernder, ziemlich glitzernder. Die Farbe 112 Time for Romance. Und zwar ist es so ein, ja, so ein rotbraun Glitzergedöns hier. Mit Braun geht die rötlich-violette eher auch rein. Also, ja. So. Wir können das sehen. Ja. Auch eine sehr schöne Farbe. Hat auch ganz, ganz viele Glitzerstückchen drin. Viel Spaß beim Ablackieren dann. Ja. Dann habe ich hier, ah ja, das ist so ein Tippbänder in schwarz von Rivaldi Loop, Nageldesignerlack. Und zwar, der hat ein ganz, ganz dünnes 
Pinselchen und da ist dann auch eine ganz feine Nadel dabei. Dann ganz dünnes Nägelchen, das muss ich jetzt da wieder reinkriegen. Oh je. Ja, das habe ich gut gemacht jetzt, so jetzt bringe ich es nicht mehr rein. Auf jeden Fall hat es ein ganz dünnes langes Pinselchen, ganz dünn, in schwarz und da kann man ja so Nageldesign halt machen, mit so Striche oder so. Ne? Den habe ich, hab ich auch geschenkt bekommen, also ich habe ihn nicht selber gekauft. Dann als nächstes, ja, das ist auch so schöner Lack, zu Hader. Ich glaube, den hat es mal entweder Norma oder Aldi gegeben, weiß es nicht mehr. Das war auch einmal so ein Set, da war mehr drin. Steht da keine Farbbezeichnung drauf, aber in dieser schönen, ja, so, so orangebraun, schon mehr so, ja. Aber schön, hat dann Schimmer, aber keine Glitzerstückchen. Also ich finde die Farbe sehr schön, ja. Das ist dieser, habe ich auch schon ziemlich lang. Dann einen Sandstyle. Ja, das ist auch wieder so ein, ja, so dunkles wie Violett ist das schon so bärenfarbig braun, violett hat auch wieder ganz viele Glitzer Partikelchen und zwar ist es die Farbe 030 seduktiv. Habe ich den nicht schon? Moment mal. Habe ich den nicht schon? Habe ich den doppelt? Nee. Nee, 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 nee. Nee, nee. Nicht doppelt, das ist der jetzt. Und das ist der andere. Nicht doppelt, der geht ins Meer, ins Bärige. Ja. Nee, nee. Der andere Sandstyle war ja der graue, ja, der Unterschied, ja. Ich glaube, mehr Sandstyle habe ich gar nicht mehr. Den habe ich, glaube ich, gar noch nicht drauf gehabt. Da ist so schöne, sehe das so schön. Schimmert, glitzert, wie gesagt, hat halt das Sandfinish dann auf den Nägeln, wer es mag. Und ja, schöne Farbe. Dann habe ich nochmal von Essence Color in Go. Das ist auch so ein Topper. Und zwar hat der so grobe, das ist ja Gold, so grobe Glitzerblättchen drin. Seht ihr? Das sind so runde, grobe Glitzerblättchen drin. Das ist die Farbe. Oh Mann, Mann, Mann. Gold. 321. Gold. Fieber. Goldfieber. <lacht> auch so mehr so Champagnergold auch, ja. Weiter geht's. Und zwar von Rival de Loup. Ja, das ist so ein ganz helles Lavendelflieder. Farbene. Ist sehr flüssig, ist sehr äh, dünn und ist wieder, wie gesagt, sehr, sehr shiny. Also Drei Schichten braucht es schon, bis der deckt, also finde ich. Aber ansonsten eine schöne Farbe. Long-lasting Nail Color kann ich nicht bestätigen, aber nun gut, ist egal. Ich habe die Geschenk bekommen, aber wie gesagt, Long-lasting 
konnte ich nicht bestätigen. Aber ansonsten, ja, ist ja schnell gemacht. So viel ich was trocknet der auch schnell und ja, ist ja schöne, so helles Flieder, Lavendelfarbene. Jo. Äh, jetzt haben wir es bald. Bald. Dann habe ich von BL, ja, das ist glaube ich wieder von, von, ja, das ist auch so ein Orange, da so ein, ja, so ein cremiges Orange, äh, steht immer keine Farbbezeichnung drauf, aber ja, ich liebe solche Farben, wie ihr schon seht, ist das auch mein Beuteschema, aber Nagellacken ist eigentlich alles mein Beuteschema, oder fast alles. Ja, müsst ihr auch mal wieder verwenden. Ja, vielleicht einmal getragen. Aber schön. Ein Euro kosten die vom Kick, glaube ich. Vom Kick, die, die Kick. Keine Ahnung. Äh, ja. Von der Color Show Reihe von Maybelline habe ich einen in so ein schönes dunkles Blau. Sehr schön, dieses. Ja, schon mehr so Nacht. Blau. Ja. Das ist ein wunderschönes Blau. Äh, steht da was drauf? Ja. 661 Ocean Blue. Ob es die noch gibt, kann ich leider nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich schaue immer zu viel zu wenig von den Color Shows rein. Ach, da habe ich ein. ein, ein Basecoat, ja, klar, danke, von Essence. Und dann suche ich es wieder und finde es nicht. So, von BL, nochmal in Gelb, Quietsche Gelb. Und zwar nicht so, dass ich Quietsche Gelb auf den Nägeln mag, sondern ich habe mir den damals gesagt, für Watermarbling, ist ja auch, sehe da schon ein bisschen, schon Nagellack hingekommen. Es gibt immer ziemliche Sauerei. Aber für einen Euro, da brauche habe ich grüne und gelbe und so orange, diese, ja. Für einen Euro habe ich immer verwendet für Watermarbling, also von daher sind die nicht schlecht. So, dann haben wir von Mysterious Beauty. Keine Ahnung, welche Firma das ist. Nummer A. Steht da keine Farbbezeichnung, aber ist es ist so ein schönes, dunkles Blau auch. So ein schönes Nachtblau ist es. Wieder schön. So richtig schönes. Dunkles Nachtblau, sehr schöne Farbe auch. Und ja, keine Ahnung, wo ich den mal hier habe. So, ja, viele kriege ich geschenkt. Dann habe ich von der Crush Crystals Reihe von Catrice diese schöne Rot hier. Das ist ja so dunkles Rot. So, ja, nicht so. Kristall, also schimmert auch, hat da schöne Funkeldinger drin. Ja, da kann ich nichts lesen, ich habe da keine Chance, weil auf dieses dumm schwarz geschrieben, als ob man da was lesen könnte. Tut mir leid, also da kann ich nichts entziffern, ich weiß nicht. Also das ist ein ganz schönes dunkles Rot mit so ja, Glitzerpartikelchen. Ja, und wir sind noch nicht fertig, da kommen wir, das ist jetzt heute der dritte Teil, da kommen wir noch Teile, bis wir ganz durch sind. Von Basic habe ich nochmal einen Blau, 
Der ist aber fast schwarz. Also wenn man nicht wüsste, dass es blau ist, er ist richtig, richtig dunkel. Man könnte schon meinen, es ist schwarz. Aber bei... Oder so fängt es ein. Besser ja. Da meint man schon, es ist schwarz, aber wenn man so sieht, man schon, das ist ein ganz, ganz dunkles Blau. Auch eine wunderschöne Farbe. Wie gesagt, die habe ich auch zu mehr zu Watermarbling oft äh, oder Nageldesign und so habe ich mir die gekauft eigentlich. Dann habe ich einen, das ist aber ein schwarzer, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Ist das ein schwarzer? Ja, das ist ein schwarzer. Ein ganz normaler schwarzer Nagellack. Ja, so sieht das. Genau. Schwarze ohne Schimmer, ohne Glitzer, einfach nur ein schwarzer Nagellack. So. Dann habe ich da von BL, das von Kikia, das weiß ich, da habe ich mir diese schöne Topper. Das ist so violett mit so grobe Blättchen drin. So violett und pink schimmert es und auch ein bisschen grünlich dabei. Auf jeden Fall ist es ein ganz toller Topper. Auch ein Euro hat der gekostet. Und äh, ja, da habe ich mir meine Nägel mal grün und unterlackiert mit grünem Nagellack und, und den drüber. Das hat so einen schönen Effekt gegeben. Also, ja. Wie das funkelt und schimmert. Ganz klasse. Ja. Und zu guter Letzt von dieser Schachtel habe ich noch zwei von P2, auch aus der Color Victim Reihe. Das sind so holographische. Und zwar ist es so ein grüner. Der schimmert je nach Lichteinfall. Hat der so jonchierenden Grün. Jonchiert auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ist also wirklich ein ganz interessante Farbe. Weiß nicht, ob es die noch gibt, keine Ahnung. Und zwar die 860 Ready to Rock. Sehr schön. Die muss ich mal wieder lackieren. Und zu guter Letzt habe ich auch... Äh, von B2 ist auch so ein Jonchierender, das ist mehr so diese Farbe da, Jonchiert aber auch, je nach Lichteinfall, aber es ist so ein, ja, so eine Farbe. Schön, das so heller halt ist, ich kann es nicht beschreiben, aber die Farbe ist 870 Sparkling Surprise heißt die. Ist aber kein Sparkling drin. Der schimmert nur schön. Ja, so sieht er die Farbe. Gut. Und auch je nach Licht ein, zwei schimmert der. So, das war's für heute mit meiner Nagellacksammlung, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich grüße euch alle, alle grüße ich euch. Ganz, ganz lieb. Ich drücke euch alle. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüssi.